，姐夫。两兄弟都到齐了，怎么样？这道题琢磨出门道了吧？啊，铜甲是自己人，是在革命党那头的。这道题可不易，我整琢磨了一宿。革命党要武器干嘛？造反呗，断他们的武器，是不想让他们动，故意漏给他们，那就是要他们动了。姐夫这么做，只有一种可能，设好了套，就怕他们不钻。可您怎么有这么大把握呢？那也只有一种可能，知道他们想干嘛，怎么干。对不对，姐夫？如此可教，春光好样的，我没看错你，果然是个人才。其实我前半夜就想好了，可就是不敢相信。秦少白何其精明啊！革命党多鬼，怎么可能把起义的机密泄露出去？这会儿，我算全明白了。你别乱猜，做好自己分内的事儿。是。好。哎，稳妥一点，要确保他们都拿到武器。姐夫放心。嗯，先去吧当面揭了你的底，是不是有意见？那倒没有。一来他早就怀疑我，二来革命党那头也没人信他。你的手段是何其凌厉！先克莱，追杀小丁，嫁祸给他。就这一手，我铁某都自叹不如。我与大哥殊途同归，结果一样。心不一样，重侠不懂大人的意思。我要的是他归顺朝廷，可你要的是他的命。大哥，难道您真相信他会归顺你吗？重侠，我正要告诫你，你和阿四都是念慈的弟弟。咱们关上门，是一家人；出了门，是大清的子民。于公于私，都要精诚团结。从现在起，你一定要把阿四当兄弟看，亲兄弟。大人训诫的是，重甲进击。大哥，去哪儿啊？把马留下，我送你。顺便说说话。不麻烦了，有我路不同。呃，都是铁大人的狗，朝廷的奴才，路有何不同？同不同，以后就知道了。兄弟，走好。啊，大哥，走好。怎么办？哎，哎，老哥，哎，你这，你这块玉不错啊，当真？这东西还是我推牌九银老沈那小子的。那小子说，他值五十两银子，还要拿这个抵债。呃，老沈，哦，就是沈千总，欧老二的。您看我这张破嘴，就是您岳父大人，先前的清兵队长，如今也跟了将军大人
。哦，沈千总，熟人。哎，不过我倒不信那小子的话，所以我先玩两天，瞧着东西对，我才让他顶账。啊，对了，李总办，这玩意儿，您比我熟悉，您帮我看看。啊。第二批支援起义的同志已经安全抵达，路上怎么样？跟上回一样，无惊无险。制造局的武器也都收到了，我亲自验过货，没问题。李春光的小子，这次算是被我们给蒙了。小白，有什么问题吗？我在想，都顺了，也太顺了。来让一让，让一让。兄弟。从假是卧底，他先卧到欧巡抚那边，再卧到你们，就是革命党这边。谁让他卧的？是铁山，冤死了！李中甲这小子缺了大德。制造局还潜伏着几个同志，需要尽快转移。哦，我知道是谁，我保证把他们一个不落的安全送走。从制造局一出来就跟着咱了，不管他，回家。是，李先生，我们快到李府了。小丁的娘都认过了，错不了，是我爹，啊，李老爷当年赏给丁叔的，丁叔给了小丁，小丁当他是宝贝，从不离身，我一眼就把他认出来了。哼，沈万林这个人，最是胆大心黑，贪财不要命。哼，李崇甲这小子还真会挑人，就是这个混蛋杀了小丁。我们知道凶手，就可以揭露李崇甲。我现在就去告诉秦兆白。嗯，你去就凭这玩意儿，你说什么他就信。爹，那可怎么办呢？不好办，既不能打草惊蛇，断了线索，又得一针见血，拿到确实的证据，难。容我慢慢的想，想出一个万全之策。还慢慢想？革命党起义大概就在这两天了。据我观察，铁山已经做好了一切部署。等你想好万全之策，早就血流成河了
，我抢白脸，当小舅子被淑云骂，我图什么？我的亲爹，在天亮之前，你必须想出高招来。铁山考你，你小子也考起我来了。还来，我的小心哥儿们！大迪可得说话送饭呀！大爷，慢走！慢走，走，走，走。您坐好。起轿。铃铃铃铃铃铃铃<笑>哎呦，沈万里，你不认识我了吗小白大哥，哎呀，陈文，啊，冲甲兄，这位兄莫急，出什么事了？小白兄他失踪了。啊？什么时候？什么地方？今天一大早，他去了沙面的咖啡馆，我估计是和谁见面去了，有可能是欧淑云。欧小姐，按理说，他不会出卖少白啊。哎呀，他是不会啊。可是他身边的人，就大大有可能了。你是说，崇光？哎呀，是不是崇光我不知道了，肯定是铁山身边的人。崇家兄，希望你赶紧能打探到他的消息，我们设法营救啊。这位兄放心，我定当尽心竭力。好，如有联络，可以联系这边跑堂的小刘，他会及时联络我。佟家兄来的正好，高峰兄有事吗？看见沈万林这个混蛋没有？大早上有重要差事找他，他却不见了踪影。这要是让大人知道了，定会重重责罚他。高峰兄，怡香院找过了吗？他在那儿有个相好。去了，那小蹄子刺儿没说，他大早上就走了，说他换了身衣服就去办差，结果到现在都找不着，他老婆还哭哭啼啼找我要人呢。你，这是来见大人？我来看我姐姐，啊，替我向夫人问好。啊
沈千总和秦少白同时失踪，这意味着阿四很可能已经抓到了我的把柄。此时贸然向铁山禀告，很可能两头都不讨好，处处陷于被动。那个死了的副队长老胡，他早就被铁山收买了。他假传欧大人的命令抓你，陷害欧大人和李总办，逼迫新军仓促起义。他这是一箭三雕，居心歹毒啊！此事也与李双甲有关。呃，这这小的就不太清楚了。小的只知道，李重甲要杀小丁，顺便嫁祸给李总办。小的真是一时糊涂，才做了错事。各位大爷。李公子、曹野，你们就饶了小的吧！秦少白大人饶命，饶命啊！饶了小的吧！杀小丁是为了灭口，这就意味着换空枪也是李忠家的阴谋。嫁祸阿四，更是颠倒黑白的阴毒手段。这样一个野心家，竟得到我革命党上上下下的高度信任，获取了迫在眉睫的起义的全部机密。少白回来了，少白，你说什么？电本的内容是：我不要来，以待后命。这，这可是停止起义的暗语啊！对，立即停止起义。少白，发生什么事了？我们不能轻易就放弃这次机会，这次机会实在难得。重甲同志大权在握，有他做内应，知己知彼，我们胜算极大。第二个命令，立即切断一切与李重甲的联系。李重甲知道的所有机关立即转移，李重甲参与的一切行动全部取消。以上决定立即执行。哎，这位爷，您有什么事啊？啊，小刘在哪儿？小刘，他娘病了，已经辞工了。信任我了，今晚的起义肯定也不会发生。沈千总肯定也落在阿四手里。我苦心经营的一切，难道就这么付诸东流？我要怎样应付铁山好？
，别这么一惊一乍的。时间一过，没动静。我知道了。这下李琼家原形毕露，我不用再捉那个小舅子了吧？必吃死我了。高兴的有点早。你看低李琼家了，再看吧。啊？沉住气，忍辱负重。就算革命党彻底不信李琼家了，你还要继续留在铁山身边做卧底。好容易握进去，要物尽其用。怎么了？不是你口口声声要革命吗？想助革命党起义成功，又得怎么办什么原因？还不清楚。你露馅了，不至于完全暴露，但总是起了疑心了。哪儿出了纰漏？还在检查。救得回来吗？再给你一次机会，想尽一切办法，重新获得信任，一定要让他们起义。是。十万将士，枕戈待旦，不是让人拿来耍的。这种事，绝不能再出现。属下遵命。这本书送给你。耶和华所赠，行事诚实的，为他所喜悦。明白，明白冲家兄，我这次来见你，你是违背了少白的命令。如若让我再带你见他，这个是我实难从命。这位兄，难道你也怀疑我是铁山的卧底？我若疑你，岂肯来见你？冲家兄，全权之心，天地可见。怎奈少白他听信那个拉车的谗言诬告，兄台，暂且忍耐，人心自有公论。假以时日，我必还兄之清明美玉。糊涂！我要见少白，岂是为一己名誉？冲家早已置个人荣辱于度外，我不能眼看着少白上了他的当啊！革命大业，毁于一个小人的巧言令色。这位兄若再拘泥死板
，不敢担当。等齐被镇压，同志遭屠戮，血流成河，后会晚矣啊！重甲兄，重甲早已发誓，为革命流血，为天下苍生牺牲，岂料遭人暗算，见疑于同志，蒙羞于枭雄，恨不能抛开胸膛，表白心迹。重甲兄，为重甲遗血起誓，绝无狼子之心，纯为革命大业绩，请朕为兄成全。重甲兄，何至于此？之心，必有重敬佩。不必了，少白先生。重甲的嫌疑未除，你我还是谨慎些为好。就这么说吧。也好，重甲，有话请讲。少白先生前日失踪，绑架您的可是阿四。那铁山手下一个姓沈的千总，同时也失踪了。想必你们已经见过了。你笑什么？我笑少白先生文韬武略，何等精明，却被人当成了蒋干，成了小花脸，玩弄于股掌之间。将干道书，中了周瑜的李建基。阿四就是周瑜了。他只是个小角色，铁山才是周瑜。少白愿闻其详。新军起义，硝烟还未散尽，铁军力量有限，准备也不足。阿四已经报，革命党方面也没有了内应，情报严重缺乏。铁山最怕革命党此时发动更大规模的起义，他没有把握。此人生性最为多疑，重用我，却又怀疑我，日夜担心我在暗通革命。前来阿四深得宠幸，铁某于是与之密谋，买亡命徒沈某，精心设计，信口雌黄，诬陷我杀了小丁。此计一出，一能令阿四重得信任，再成卧底；二能令革命党以为我是卧底，逼我死心塌地的为铁山卖命；三则令革命党误以为起义计划已经泄露，不敢贸然举事，不战而屈人之兵。一箭三雕，实为好计毒计。重甲蒙受不白之冤不足惜，报效革命的一腔热血不足惜，少白兄被人当做了蒋干义不足惜
可是上了铁山与阿四的当，平白葬送了起义的大好时机，难道也不足惜吗？这还不是最可怕的。少白若是相信了那个无耻小人的话，革命必将惨遭失败，新军起义的热血流的还不够吗？香港过来的通知里，挑几个有经验的，日夜监视李忠家的行踪。好，还有，不要让陈伟知道。明白。爹、yeah, ，又让您猜对了。今天我想见少白，您猜怎么着？不让见。对我还是猜疑。他李忠家反倒又没事了，得意洋洋，在我面前装出一副革命志士的臭德行。恨死我了，爹，您说那个少白是怎么回事？咱们煞费苦心，好一顿折腾，白搭、啊。嗯，自讨苦吃，怨得了别人？你以为造反容易啊？别说泄气话，什么叫白搭？成功阻止起义，挡住他们去送死，救了成千上万条命。留得青山在，不怕没柴烧。这是奇功一件，跟铁山、李崇甲斗是细活，急不得，慢慢来。哎，帮我抓抓背，很痒。好，我往低一点。哎呦，使劲儿！哎呦，啥？哎呀，对对对对！好，呀，好枪法。大人的剑法才是天下武术。大人，干您的，走。我是长风一角，真是真要的白山雕，四十几天的黑羽毛。大人英勇神武，剑术高超，神了！简直就是酷毙！李广、吕布、薛仁贵，还有小李广化妆。拯救英豪，声势出过神经刀，四十个个不过瘾。大人再来一个。一轻声求您好，声势出众的神经刀，四十多个的狗皮草。哦，铁板说天道，胜者即王侯。等天音变位之际，最要讲究时机，出手要果断，胆子要大。
就想重新获得革命党的信任，胆子也要大，要敢于出险招、下险棋。通家，这时间是不多了，你不能总是缓缓慢炖呐、啊。大人请放心，属下一定会尽快出这个奇招和险棋。主公，还剩几个瓶子？啊。都扔了。啊！啊啊厉害厉害！哎呀，今天我算是开眼了。哎，程甲哥哥，这波有你们两条大龙，革命党那些小泥鳅，翻不起大浪，全拿下。钟光这个瓶子喂的好啊！哎，钟光，知道这叫什么吗？啊，什么叫什么？这波你又考我了。这叫兄弟齐心，其利断金。大人说的好，崇光也有个说法，来说来听听。三人为重。众志成城，好，不错，好。<笑><笑>怎么样？赶紧的，动动胳膊，动动腿，让大人看看缺哪儿了没有。起来，给大人看看，还少了什么没有？抬胳膊，抬腿。怎么样啊？一点都不疼。刚才我以为小丹要见阎王了。回去洗个澡，喝点酒压压惊。回去吧。谢谢李同丹。慢着。把他给我关起来，好吃好喝伺候着。没我的命令，不准放他出来！大大大人，小子犯了什么错啊？大人，大人，大人！我怕你乱花银子。带走！大人，李同泰救小的呀！快走！李同泰，大人，李同泰，还是大人心思缜密啊，重甲倒是舒服。嗯、这么说，大人同意这个计划了？大人请放心，这种炸药是德国的一种新技术，雷声大雨点小，属下已经多次试验，万无一失。不过，样子实在是有点狼狈。再加些炸药，受点轻伤，这出苦肉计才更逼真。大人，既然要演。就要轰动，大人高明。巧了，三天后，布堂大人邀了几个洋人和华侨的飞行家，在烟塘举行飞行表演，请了名商巨贾、各路士绅到此捧场，还可以让百姓参观，到时候甚是热闹。就在这一天，让我们共享盛举。大人高明，到时候炸弹一响，广州将军身负重伤，李重甲就是革命党的英雄。我在于病榻之上
，授你全权代理全广州防务，节制全城守军，建立新喜。秦少白，必轻敌冒进。大人高明，程家，是你高明，全赖大人栽培。嗯，稳妥一点，好好准备。到时候伤了我不要紧，毁了这条妙计，可惜了。真行，那位朝鲜的安大爷和信阳的革命党在大观楼一见如故，眼瞅着就喝了一坛子花雕，这会儿勾肩搭背，去厅里管教局听取去了。